Jó napot kívánok, Hölgyeim és Uraim, üdvözlöm Önöket! A kormány tegnapi ülésén számtalan dologról tárgyalt, ezekről, illetve azoknak a témájáról, amiről döntött a kormány, valamint a fontosabb kérdésekről Lázár János számol be Önöknek. Nagy tisztelettel köszöntöm a sajtó munkatársait, illetve a közvetítésekre figyelő választópolgártársakat is, akik megtisztelnek bennünket. Girószász András ismét neki futta a sajtótájékoztatónak, reméljük, hogy most nem fogsz lebetegedni a sajtótájékoztató hatására. És én magam pedig igyekszem röviden négy fő kérdésben tájékoztatni önöket a tegnapi kormányüléssel, azzal, hogy a kormány fölhatalmazta első helyen és elsősorban Varga Mihály gazdasági minisztert arra, hogy a magyar kormány javaslatát, Magyarország 2016 évi költségvetését illetően terjessze az országgyűlés elé, amelyre várhatóan a jövő héten sor is kerül majd. Így az országgyűlés 2015. június végéig el tudja fogadni az ország 2016-os költségvetését. A tegnapi kormányülés döntő részben a költségvetés tervezése kapcsán zajlott, és a költségvetés tervezetének megvitatását követően még néhány kérdést tekintettünk át, és jövő héten, szerdán 9 órakor folytatja a kormány a munkáját, tehát nem jutottunk a napirendi pontok végére. Van jó néhány olyan kérdés, amely már a sajtóban előre szaladt, és még a kormány nem tárgyalta meg tegnap idő hiányában, de ez már csak ilyen, a sajtó mindig jobban értesült, és jobb tempóban dolgozik, mint amilyen a kormány munkabírása és teherbíró képessége. Először is... A költségvetés megvitatásán túl szeretném Önöket arról tájékoztatni, hogy mi történt az illatos úttal kapcsolatban. Az illatos úti lerakótelep ügyében a múlt csütörtöki találkozásunkat követően Tarnai Rihárd kormány megbízott helyszíni vizsgálatot folytatott a környezetvédelmi hatóság beosztott munkatársaival, és elrendelte az ott elhelyezett mintegy 2300 tonna hulladék elszállítását. A szállítás két részben fog megtörténni. Először a környezetre és az emberre veszélyesnek tűnő anyagok azonnali elszállítására kerül sor. Az a vélelem, hogy ezek az anyagok veszélyt jelentenek, ha nem is közvetlen életveszély, de mégis veszélyt jelentenek az ott élők számára. Ezeknek az anyagoknak az elszállítása folyamatosan zajlik. Ezt követően a veszélyt nem jelentő, vagy kevésbé veszélyes anyagok elszállításával folytatódik majd a munka. Várhatóan 1 milliárd forintba kerül a 2300 tonna dorogra szállítása és megsemmisítése. Az én véleményem szerint 2015-ben a munka lezárható folyamatos szállítás mellett, tehát úgy, hogy folyamatosan zajlik napról napra, hétről hétre a szállítás, így is szükség lesz az előttünk álló hónapokra a munka befejezésére. A környezetvédelmi hatóság részben megállapította, hogy az anyagok egyik része veszélyes, Másrésztről pedig megállapította azt is, hogy közvetlen katasztrófa helyzet nincs, ezért alakítottuk ki ezt a menetrendet. Szeretném megköszönni mindazoknak a választópolgároknak, akik a kormányhoz fordultak, a szemétlerakó, illetve a Buda, budapesti vegyi művek hagyatékának a felszámolása miatt. Én azt hiszem, hogy ez a civil mozgalom nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a kormányzati szervek végre lépésre szánták magukat, illetve az új központosított területi közigazgatási struktúra, így a Pest megyei kormányhivatal is vizsgázott, és bebizonyította azt, hogy azonnali intézkedésre is lehetőség van törvényes keretek között is. Ahogy említettem, a kormány a rendkívül ügyek között az illatos úti ügy áttekintését követően hosszú órákon keresztül a költségvetéssel foglalkozott, Meghallgatta az Országos Bírói Hivatal elnökét, Handó Tündét, és a kormányülés vendége volt Matolcsi György elnök úr is, aki a költségvetés összeállítása kapcsán a törvény erejénél fogva meghívott vendége, és ismertette a költségvetéssel kapcsolatos véleményét is, és az általános pénzügyi helyzettel kapcsolatos véleményét is. A, ahogy már korábban említettem, a 2016 évi költségvetés a kormány szándéka szerint az adócsökkentés költségvetése lesz, ez azért rendkívül fontos, mert a személy jövedelemadó csökkentés a legfontosabb eszköze annak, hogy növekedjenek a bérek és javuljon az életminőség Magyarországon. A kormánynak az a terve, hogy folyamatosan csökkenti a személy jövedelemadót, 
és a következő években újabb lépéseket teszünk majd az egykulcsos személyi jövedelemadó irányába. A személyi jövedelemadó kulcs csökkentése 16%-ról 15%-ra mindenkit érint majd, és ez 110-120 milliárd forinttal gyarapítja és gazdagítja a magyar polgárokat. A adócsökkentés másik tartó pillére a sertéshús áfajának a csökkentése, mint említettem, a tőkehús 25%-ról 5%-os áfa kulcs sávba kerül majd. Ez 25 milliárd forintos könnyebbséget jelent azok számára, akik ilyen típusú húst fogyasztanak. Alaposan megtárgyalta a kormányzat a családok életére, milyen hatást gyakorolt a családi adókedvezmény rendszere, amely nem pontos leírása a helyzetnek, hiszen az alaptörvény erejénél fogva mi nem adókedvezményt biztosítunk a családok számára, hanem elismerjük a gyermekneveléssel kapcsolatos költségeknek egy részét. 2016-ban már gyermekenként a két gyermekes családokban 12.500 forintot, ami folyamatosan emelkedni fog a következő években. Ez reményeink szerint összefüggésben van azzal, hogy az elmúlt két esztendőben, tehát 15 első negyedében, 14-ben és 13 második felében is nőtt Magyarországon a gyermekvállalási hajlandóság. A kormány és a Fidesz politikájának középpontjában a munkahelyek teremtése és a családok támogatása áll. A családok támogatásának most két kifejezetten erős eszköze van az adócsökkentés keretében. Az egyik a személyi jövedelem adócsökkentés, amely minden magyar családok érint, a második pedig a gyermekek nevelésének figyelembevétele az adórendszeren keresztül. Láthatóan ez egy sikeres intézkedés, főleg úgy, hogy 2014. január 1 óta már nem csak a befizetendő adóval állíthatják szembe a kedvezményt, hanem a társadalombiztosítási járulékokban is figyelembe és igénybe vehetik ezt. <kül> Szeretném azt is elmondani, hogy készülünk a társadalmi vitára, hogy vajon melyik legyen az a díj, adó, illetve járulék, amelynek a csökkentésére szükség van 10 milliárd forint összegben. Az állami eljárási díjak, az állami szolgáltatások díját szeretnénk csökkenteni, a kormányhivatalok kaptak feladatot arra a tegnapi kormányülésen, hogy 2015 őszéig az őszi törvényalkotási menetrendig döntsenek arról, illetve szervezzék meg azt, hogy a lakosság dönthessen arról, hogy melyik díj csökkenjen. A kormány folyamatosan áttekinti az Államreform Bizottság javaslatait. Ebben szerepeltek az emberek hétköznapjaira érdemi befolyással bíró változások, például a személyigazolvány rendszerének, az azonosításra alkalmas dokumentumok rendszerének, az adókártya, a társadalombiztosítási kártya rendszerének egyszerűsítésére vonatkozó javaslatok. Szeretnénk ezt is figyelembe venni az állami rezsidíj csökkentésnél, az állami szolgáltatási díjak csökkentésénél. A belügyminisztérium arra kapott feladatot, hogy jó néhány Európai Uniós országos hasonlóan az e-kártya rendszert próbálja kidolgozni, egy új típusú személyazonosításra, adóazonosításra, társadalombiztosítási azonosításra, közlekedési kedvezmények igénybevételére alkalmas kártya, elektronikus kártya kidolgozását tűztük célul a következő időszakban, amelyet nagyon olcsón vagy akár térítésmentesen is képesek leszünk biztosítani várhatóan a választópolgárok számára. Így nem csak arról van szó, hogy csökken az állami bürokrácia, hanem egyszerűsödik is az emberek élete, hiszen a rengeteg kártya közül most már csak egyetlen egy kártyára lesz szükség. Szeretném elmondani, hogy ez a négy döntés több száz milliárd forintot eredményez majd a családi kasszákban. Négy külön adókérdésről is tárgyalt a kormány, így a bankadó kérdéséről is. A bankadó csökkentését is megkezdjük abban a reményben, hogy Magyarországon 2016-ban jelentősen növekszik majd a bankok által kihelyezett hitelnek a nagyságrendje, mint ismeretes. Az Erste Bankkal már meg is állapodtunk arról, hogy 2016-ban magyarországi tevékenységét bővítve és növelve jelentősen növeli a kihelyezett hitel nagyságrendjét. A kormány az EBRD-vel kötött eredeti megállapodást fogadta el, tehát a Nemzeti Bank javaslatát a sávos bankadó csökkentése nem fogadta el, és az eredeti formában az EBRD-vel kötött megállapodásnak megfelelően terjeszti be a parlament számára a bankadó csökkentésével kapcsolatos javaslatot. Szeretném azt is mondani, hogy végső döntés született a reklámadó mértékéről, tekintettel arra, hogy az Európai Bizottság eddig nem alkalmazott szankciós eszközzel fölfüggesztette a reklámadó magyarországi alkalmazását, ezért a kormány a reklámadó legmagasabb kulcsát 5,3%-ban maximálta, így terjeszti be az országgyűlésnek az adótörvényekkel, amelyek a költségvetéssel párhuzamosan beterjesztésre kerülnek. 100 millió forintig 
pedig nem kell reklámadót fizetni. 100 millió forint fölött pedig 5,3%-ot kell a tervezet szerint. Ez a korábbi 40, 30, 20 és 10%-os kulcsokhoz képest jelentős csökkenést fog a következő időszakban biztosítani. Szeretném azt is elmondani, hogy az egészségügyi helyzet áttekintése kapcsán a kormány döntött arról, hogy a dohányipari cégek egészségügyi hozzájárulási kötelezettségét azt föntartja 2016-ban. A 2015-ös költségvetésben a dohányipari cégek az egészségügyi rendszer támogatása címén 11,5 milliárd forintot fizetnek a kasszába. Ez a jövőre nézve nem egyszeri, hanem minden évben megfizetendő teher lesz a dohányipari cégek számára, mint egy népegészségügyi hozzájárulásképpen. Szeretném azt is elmondani, hogy a kormány döntött arról a tegnapi ülésén, hogy kezdeményezi a házi orvosokra vonatkozó adószabályoknak a fölülvizsgálatát az adórendszer átalakítása keretében. Föl fogjuk hatalmazni az önkormányzatokat, illetve lehetőséget biztosítunk az önkormányzatoknak arra, hogy a helyi iparűzési adó fizetési kötelezettség alól mentesítsék a házi orvosokat. Magyarországon mintegy 7000 házi orvos teljesít szolgálatot, közülük sokan több százer forintos helyi iparűzési adót fizetnek. Most a települési önkormányzatoknak lehetőséget biztosítunk arra, hogy ettől az iparűzési adófizetési kötelezettségtől eltekintsenek. Tehát 2016-tól megszűnhet a házi orvosok helyi iparűzési adófizetési kötelezettsége. A kormány első olvasatban egyébként elfogadta azt az alapellátásra vonatkozó törvényjavaslatát az Emberi Erőforrás Minisztériumnak, amely a házi orvosokkal való konzultáció alapján alakult ki, mint javaslat, és a házi orvosok, illetve a házi gyermekorvosok jövőjét hivatott garantálni és biztosítani. Jó néhány pozitív intézkedést fogunk bevezetni. Csak az idén 130 ezer forinttal járulunk hozzá minden házi orvosi és házi gyermekorvosi praxishoz már most, amely úgy gondolom jelentős segítség, és a 2016-os költségvetésben is a házi orvosok és a házi gyermekorvosok támogatását folytatni fogjuk, de mint ismert, Zombor Gábor államtitkár kollégám az elmúlt hetekben folyamatosan egyeztetett a házi orvosi érdeképviseletekkel, és a falusi házi orvosokkal is számos kezdeményezésüket kész a kormány törvényjavaslatba foglalni és az országgyűlés elé tárni a következő időszakban. A kormány elfogadta az új közbeszerzési törvénynek a szöveges változatát is, amit csak bemutatás véget ide elhoztam, és szeretném önöknek is bemutatni 2015 májusi állapotban. Május 19-én fogom az országgyűlés elé terjeszteni az új közbeszerzési törvénynek a javaslatát, amely érdemi változást fog biztosítani 2015. november 1 amikor hatályba lép Magyarországon a közpénzek elköltését illetően. Legfontosabb szempontnak, nyilván ez az újságírók számára legfontosabb, legfontosabb szempontnak azt emelném ki ebben a körben, hogy jelentős mértékben fogjuk nyövelni a nyilvánosságot, és remélve ezzel, hogy az átláthatóság is növekszik, a Pályázatok és az elbírált pályázatok tekintetében a kormány elfogadta a javaslatot és sokkal átláthatóbb, nagyobb nyilvánosságot biztosító törvényjavaslat kerül az országgyűlés elé, amelyet társadalmi egyeztetést követően nyújtok be a parlament számára. A miniszterelnökség előterjesztése alapján az Európai Bizottsággal folytatott konzultációt követően az Ipari Kereskedelmi Kamarával is konzultáltunk, a Mérnök Kamarával, az Építész Kamarával, számos szakmai érdeképviseleti szervezettel, annak érdekében, hogy az új közbeszerzési törvény az megfelelő garancia legyen, elsősorban arra, ami az újságírók után a politikusok és a közképviselők számára a legfontosabb. Ez pedig az volna, hogy az értékelési szempontok alapján, amikor közpénzt költünk el, nem a legolcsóbb pályázat lesz, a legmagasabb pontszámmal értékelendő, hanem az értékelés során előtérbe kell helyezni a munkahelyteremtést, a gazdaság fejlesztésének szempontjait, a hozzáadott értéket képviselő áruk és szolgáltatások beszerzése közvetett módon segíti az ilyen árut vagy szolgáltatást kínáló vállalkozások megerősödését, a minőségi alapú kiválasztás elve fog érvényesülni a legolcsóbb árral szemben, a gazdaságilag és társadalmilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztása mint értékelési szempont elsődlegessége fog érvényesülni. Az életciklus költségek figyelembevétele, a teljes élettartam alatt megvalósuló energiafölhasználás figyelembevétele, és a kormány szociális céljainak figyelembevétele az, amely a törvényre általában jellemző lesz. A törvényt a mai délután a miniszterelnökség honlapján hozzáférhetővé tesszük, és szeretném arról is tájékoztatni önöket, hogy 
Május 19-én terjesztem az országgyűlés elé a törvényjavaslatot, és a vitát azt két részletben szeretném, ha a parlament lefolytatná. Először a májusi-júniusi hónapokban, majd a szeptember-októberi hónapokban is, és a nyáron még újabb társadalmi egyeztetésekre fog lehetőség nyílni. Számunkra a legfontosabb cél, a Fidesz és a kormány számára a legfontosabb cél, hogy a közbeszerzési törvény vállaltan helyzetbe hozza a magyar kis- és középvállalati szektort Magyarországon. Ez vonatkozik az Európai Uniós pénzek elköltésére, és vonatkozik a hazai pénzek elköltésére is. Sokkal rugalmasabb eljárás lesz, ahogy említettem, nagyobb nyilvánossággal. A közbeszerzési eljárások határidejét mintegy 30%-kal fogjuk csökkenteni. Jelentősen szűkül azoknak az adatoknak a száma, amit az ajánlattevők üzleti titoknak nyilváníthatnak. Pontosításra kerülnek az összeférhetetlenségi okok, a kizárási okok. Ahogy említettem, a minőségi értékelés kerül előtérbe az árversennyel szemben. A felelősségi viszonyok egyértelműbbek és tisztábbak lesznek. Csak egy példát mondok, 75%-os 75%-os referencia értékkel már lehet pályázni, tehát arra törekszünk, hogy a kicsiket és a közepes méretű cégeket is helyzetbe tudjuk hozni, és megpróbáljuk elérni, hogy a nagyok ne tudják kiszorítani a magyar kis- és középvállalkozásokat. Szeretném azt is elmondani, hogy 2016. legkésőbb nyarától, terveim szerint már januártól az egész közbeszerzési rendszert digitalizálni fogjuk, ami azt jelenti, hogy minden közbeszerzési aktus, az az E közigazgatás, elektronikus közigazgatás segítségével zajlik majd, megszűnik a papír alapú közbeszerzés, jó néhány visszaélést kizárva ezzel. És azt is szeretném elmondani, hogy nem csak az állami pénz elköltése, hanem az államtól kapott pénz elköltése is közbeszerzés köteles lesz. Terveink szerint, aki minimum 25 millió forintot kap az államtól, tehát 25 millió forint fölött minden összeg, közbeszerzés köteles lesz. Ha egy vállalkozást az állam vagy az Európai Unió pénzéből 25 millióval támogatunk, akkor a vállalkozó egy egyszerűsített nemzeti eljárást kell, hogy lefolytasson. A kormány minden ülésén foglalkozik, így most is megtette a devizahitelesek elszámolásával, amely aktuális téma, hiszen jó néhány bank a törvényjavaslatot betartva, és néhány bank a törvényjavaslatot és az elfogadott törvényt nem betartva folytatja az elszámolást az ügyfelekkel. Először is a kormány rögzítette, hogy mindenki, aki devizahiteles, és itt 1 millió 300 ezer emberről van szó, akinek vagy most, vagy a korábbi időszakban devizahitele volt, a, vagy van, az elszámolást követően jobb helyzetbe kerül, mint korábban volt. Ennek nyilvánvaló több oka is van. A jobb helyzet alatt azt értem, hogy az embereknek a törlesztési kötelezettsége javul, hiszen kevesebbet kell törleszteni, mint korábban illetve nagyon sokak esetében az is egy fontos szempont, hogy csökken a kiszolgáltatottság, és javul a helyzet. Tehát a korábbiaknál jobb helyzetbe fognak kerülni azok, akik devizahitelesek Magyarországon, vagy devizahitelesek voltak. Itt szeretném elmondani önöknek, hogy egy hosszú folyamat egy meghatározó állomásához érkeztünk a devizahiteles rendszer lebontása és az adósabb szolgasság megszüntetése tekintetében, amelybe Magyarország, a korábbi kormányok és természetesen a hitel fölvevők is, saját magukat és a kormányjal együtt közösen mindannyiunkat belevitték. Kezdtük azzal, hogy kilakoltatási moratóriumot hirdettünk 2010-ben. A kilakoltatási moratórium meghirdetése mintegy 100-130 ezer család számára mentette meg a fedelet a feje fölött. 2011 őszén lehetővé tettük a végtörlesztést, ez mintegy 170 ezer család számára biztosította, hogy megszabaduljanak a devizahitelezés nyűgétől. Emlékszem azokra a sajtótájékoztatókra, amikor azzal szembesítettek a sajtó munkatársai, hogy a legoptimistább szakértői becslések szerint 20 ezernél több ügyfél nem fog végtörleszteni, ebből végül 170 ezer végtörlesztő lett. Szeretném elmondani, hogy a Nemzeti Eszközkezelő 2011. októberétől mintegy 100-120 ezer család számára oldotta meg a devizahitelezésnek a problémáját. 2012. április 1-ével árfolyamgátat vezettünk be, amely 185 ezer hiteles számára biztosított lehetőséget arra, hogy a helyzete javuljon. Ismert az, hogy az Alkotmánybíróság és a Kúria is foglalkozott a devizahitelezés kérdésével, mint az elmúlt időszak legfontosabb társadalompolitikai kérdésével. Itt szeretném azt kiemelni, hogy először az Alkotmánybíróság, majd a kúria a döntéseivel kijelölte az országgyűlés és a kormány mozgásterét és a mozgástér határát. Ezzel együtt alakítottuk ki azt a két rendszert, amelynek a lebonyolítása ezekben a hetekben zajlik. 
Az egyik az a kúria döntése alapján az árfolyam kérdésnek a rendezése, az árfolyam rés kérdésének a rendezése, a másik pedig a kamattal való egyoldalú szerződésmódosítás kérdésének a rendezése. Itt a kúria leegyszerűsítve világosan fogalmazott, az árfolyammal és a kamat manipulációval a bankok becsapták az embereket, ezért el kell számolni minden egyes banknak, minden egyes ügyféllel. Másrésztről pedig fontos azt is idehozni, hogy a döntés és a lépéssorozat második része a forintosítás, amely szintén egyszerre és egy időpontban zajlik. Tehát két dolog zajlik most. Egyrésztről minden bank a korábban becsapott ügyfelekkel el kell, hogy számoljon, ami az árfolyam részt, az árfolyam manipulációt és a kamat manipulációt illeti. Másrésztről pedig zajlik a hiteleknek a forintosítása. Ez 1 millió 300 ügyfél esetében a Nemzeti Bank jelzése alapján 1000 milliárd forintot jelent, ami az ügyfeleknél marad. Tehát 1000 milliárd most a bankoktól átkerül az ügyfelekhez. Természetesen lehetnek olyan ügyfelek, akik csalódottak, mert a banktól kapott elszámolás alapján úgy érzik, hogy nekik több járt volna. Egy ilyen vitának a rendezésére a jogszabály lehetőséget biztosít, másrésztről pedig nyilvánvaló, hogy a kúria kijelölte a törvényhozásnak a mozgásterét, amelyet minden esetben figyelembe kell vennie az ügyfélnek, hogy a kúria által, a bírák által meghatározott keretek között tudunk ebben a formában segíteni. Minden kormányülésen előveszük a devizahitelesek ügyét. Legutóbbi tegnapi kormányülésünkön a devizahitelesek helyzetének áttekintése mellett, amely abban összegezhető, hogy ezzel a devizahiteles mentéssel mindenki jobban jár, mindenki jobb helyzetbe kerül, mint amilyenben korábban volt. Hozzá kell tennem, hogy foglalkoztunk a magáncsőd intézményével is. A kormány meghallgatta az igazságügyminisztert arról, hogy mi a véleménye, a kereszténydemokrata néppárt a magáncsőd intézményével és javaslatával kapcsolatban, ami egy 25 éve rendezetlen kérdésnek a rendezését biztosíthatja. Ha a KDNP az országgyűlés elé terjeszti a magáncsőd intézményét, amely újabb 100-150 ezer ember számára a következő egy évben a KDNP javaslata alapján megoldást jelenthet a lakás fedezetű jelzálog alapú devizahitele szempontjából, vagy hitele szempontjából, akkor a kormány ezt a javaslatot az igazságügyminiszter véleménye alapján vitára képes javaslatnak, tárgyalásra érdemes javaslatnak tartja. Tehát a kormány tegnap meghallgatta az igazságügyminiszter véleményét, meghallgatta az igazságügyminiszter javaslatát, és úgy gondolja, hogy a KDNP, ha beterjeszti az országgyűlés elé a magáncsőd intézményét, akkor erre a parlament joggal és jó alappal készülhet föl és folytathat le egy értelmes vitát. Ennek a vitának a vége lehet az, hogy egy 25 éve rendezetlen, a magánügyfelek csőd helyzetére orvosságot biztosítható új rendszer jöhet létre. A kormány fontosnak tartotta, hogy az EBRD megállapodás alapján ebben a kérdésben is legyen egyeztetés a bankrendszerrel.